。你今天不在我心里跟丢了火似的。我这不是一下班就马不停蹄的回来了吗？你的人不都知道了？有谁呀、啊？老梅。哎，那个老梅，你听我给你解释。我不听你解释。你爸说你们白家有家规，这就是你家家规是吗？这个婊子就是你们家规是吗？别别，快哥。老梅，听我说，能不能回来？我解释，听我慢慢给你解释，好不好？能不能别闹了？不听。能不能别闹了？别闹了。洪老妹，我实话告诉你，老子就是喜欢这个女人。这个女人比你强一千倍、一万倍。你现在立刻、马上给老子滚回家当休书！滚！快快快滚！滚！小莫，这个女人呢，她比较粗鲁，她平常就这么没教养，你千万别跟她见识，好吗？这样，明天，明天，明天我就把他休了。哥，你对我真好。当然，我只爱你一个人，当然对你好了。我相信你是真的爱我。当然，疼吗？还是你好。别瞎想，别瞎想！我家耀祖小时候可老实着呢，不会在外面找女人的。我就问你，你愿不愿意娶我？老天爷总算是开眼了，来了，你知道吗？我等你这句话等了多久？多久？二十六年。叔，婶儿，我是真心喜欢腊梅的。您要是让腊梅当尼姑，我就当和尚陪着她。反正我把话撂这儿了，我非封腊梅不娶。你放心吧，我一定不会辜负你的。等我当上局长，我一定会让他们两家过得更好。真的会为了我跟冯来梅离婚吗？为了你，老子把国都卖了，离婚算个屁！感动二字无法表达我此刻的心情，我只能说，将来我们回到了日本，我会全心全意伺候你的。冯来梅回去以后一定会把这件事情告诉我。你让我做的事情我都做了，咱们离开这儿吧，啊，找一个安全的地方，把这个娃平平安安生下来。这个娃对我很重要，对我白家很重要。其实我也早已经厌倦了这种整天提心吊胆的日子
我多么希望我们现在就回到我的家乡。我们手牵着手漫步在水边，看着日出见花红映红。哎呀，我知道你中文学得好，可是我现在没有心情听你吟诗作赋。你就告诉我，咱们现在能不能走？但是，咱们还得完成最后一项任务。你还要我做什么？炸回闪军军。地面上没有任何的建筑物，你们怎么着？这个情况我清楚，这不是问题。到时候我们的飞机会携带重磅炸弹。闪军军火库的具体位置，像你这个级别的人物，应该很清楚。我们的时间不多了，妈，爸，这么多年，我一直都没脸回家。不要说了，自作自受。站住！站住！说你呢，云秀啊，我认识你，你这一大早到我们这干嘛呢？我给你们白局长送礼呢。给白局长送礼？去去去去！礼呢？呀，那礼都叫人看见了，不得跑到别人口袋里去吗？看来还是当官好呀！做什么做什么，呀！我看你这娃，还能上进，好好干啊！回来当大官儿。您进，行。东家接孙家的命啊，你一定好好的。吹牛，云秀。老苏，这全是给我喂的！干什么呢？躲开！这一拳是为我爸打的。在动手，开枪了啊！让他打，再让把枪放下。局长，放下。开枪嘛，把我俩都打死，把我们全家全都打死，你不是能个吗？开枪啊！把枪放下，局长。看把你给能个。你就作吧，啊！迟早有一天会有人来收拾你的
。啲牛打够了吗？嗯。没事吧？我现在就带人把他给抓起来。不用了，局长，您都流血了。滚！是。陈峰。贺站长，你去中条山支援水仙所部情报工作的事情，上峰已经批准了，具体事项由我负责。好，那我什么时候可以出发呢？说实话，我是不想你去的，因为你一去，我就少了一员虎将了。我明白，但水西安那边可是一个整编师啊，这情报工作的重要性。那行，你收拾收拾，明天出发去中条山吧。是。对了，咱们去木头市看看他们把面粉磨好了没有？行，那你去吧。你告诉他们把面粉磨好了之后，赶紧送到面粉厂。那你干啥去？我办点私事儿。你就说你想让我咋照顾满仓吧，兵荒马乱的，我就希望满仓能够平安。如果我是说没有如果，你跟水西安，你俩都能平平安安的回来。你就等着，等你回来的时候，我让他胡满仓喊你妈。我妈，全都被鬼子的飞机炸死了。孩子，那你一个人准准备咋活呀？我想参军，他们嫌我小不要我。哎，婶儿，你能帮我参军吗？切，你这么小参啥军呢？娃，我告诉你，你爸他没死哎呀，他们怎么那么狠心啊，把你打成这样？咋欺负我的男人？真想把他们干掉！啊，不要，啊，我的。
的意思是，这种小事儿就不用麻烦你们了吗？我是你的妻子嘛，爱情就是让人心甘情愿赴汤蹈火的呀。我知道，我知道，这件事儿还是让我自己亲自去处理吧。迟早有一天，我得把他们俩给宰了。欢迎到场。你们俩把我生下来，又送到胡家了，因为当时你妈没办法带你。可你们后来为什么不来找我？怕你养父养母伤心，所以……要是我的父母没被飞机炸死，你们永远都不会来找我的，对吧？也许会，也许不会。为啥？满仓，你妈送你去胡家的时候答应过你养父养母，只有他们同意，我们才能认你。谁知道你说的话是真是假？你看，我这儿头顶有四个穴，你头顶也有四个穴，有四个穴的人很少。不信你摸摸看，满仓，我真的是你爸爸呀！我没有要你马上喊我爸爸，我只是想告诉你，你有亲人，你不孤单，你又有家了，又有家了。对，有爸爸在，有小姑在，你就又有家了。满仓，你是当官的？啊，算是吧。那你让我上前线打鬼子？你还小。我同班同学都去参军了。也许他们年纪比你大呢。大不了几岁。行行行，你当兵的事情以后再说吧。满仓，我们先去看看你妈吧。她在哪儿？她牺牲了，被鬼子打死了。满仓，来。满仓，我是你姑姑，你亲姑姑。哎，我跟你说，这，这就是你妈。叫你妈听见。
真是你妈，我俩是不会骗你的。我俩不能骗你来认一个死人呢、啊。他是战死，他是个大英雄啊。一，我要给你烧纸了。满仓，里面埋的不是一，是你妈。一。我来给你烧纸了。再说一遍，你们埋的是你妈，你亲妈。姨，你怎么连你妈都不认了？快，快喊妈。哥，我，别逼他。满仓，那，对不起啊，刚脾气不好，刚才那个。贺江山，你说的话我信。你头上的四个旋。我也都看清了，我现在是明白了。你时常来炒货店买炒货，你就是为了看看我，对吗？对，对，满仓，那叔，十二，我不是不认你们，要让我认你们，那得等我上了战场，杀了鬼子，替我养父母报了仇再说。等我打了胜仗。才会回来，叫坟墓中的妈，叫你爸，叫你姑。满仓，咱才多大呀？咱打啥仗呢？咱现在这个岁数啊，是读书的时候啊。我就是要打仗，我替我养父母报仇。满仓，满仓，满仓。春风，嗯，到了终条山，你一定要注意安全，毕竟那子弹不长眼。嗯。哎呦，你放心吧，我会照顾好自己的。我和曹操不能失去你。胡说八道什么呢你？我保证安安全全的回来，好不好？嗯嗯，保证。嗯，保证。嗯嗯嗯。哎呦呦，你看你看你看你看你看你，干嘛呢？嗯嗯。春风，什么事儿啊？我马上要出发了，来跟你道个别。上了战场，是死是活，谁都说不清。我心里有几句话，必须要跟你说。什么事儿啊，这么严肃？你老家在宝鸡没错吧？对啊，你父亲叫贺桂吉，对吧？对，当年你父亲是被革命党人杀死的，这么多年。你一直在找的杀父仇人，就是我。如果今天你想报这个仇，那你就动手吧。
这事我已经知道了，是云秀告诉我的。那个事情，你考虑的怎么样了？什么事儿？就是那个事情啊。啊，考虑好了。那你现在帮我把地形图画出来吧。春风，现在我们是军人，家仇固然重要，但是家仇和国仇相比就微不足道了。我相信我爸的在天之灵一定会原谅我这么做的。春风，你是不是因为要上前线了，怕壮烈，所以才告诉我事情的真相啊？啊？上前线替我杀鬼子，多杀鬼子，就当替我爸，还要出月报仇了。你画的这个村子一个连着一个的，这男子村有没有精确的地标啊？没有，西安周边的农村都是一个样的，房子是一样的，树也是一样高。没有精确的地标
，又得避开军火库附近的防空高炮，那飞机只有晚上轰炸了。哥，你能不能帮我一个忙啊？你去帮我在村子附近点上三堆柴火，这样飞机就有了明确的地标，保证一击而中。时间呢？最好就选在晚上十二点以后，等人们都睡死了最好。你让我亲自去点？哎呀，我是可以派别人去的，但是他们对那儿地形又不熟，又容易引起别人的注意和怀疑。我想来想去，你是最好的人选了。站长，我把草草送回去，就回来上班。不用上班了，今天你回去休息吧。站长，我今天晚上值班。可春风刚走，你还是陪陪草草吧。草草有李婶呢，我放心。小月，你是不是想把春风的活也干了？鬼子的电报已经很久都没有响过了，我担心他们又在捣什么鬼。那随你。那我们先走了。好。小莫，你确定这是咱们最后一次任务了吗？我保证这是咱们最后一次任务了，但是你必须点燃三堆柴火，每堆相隔二十米，而且你要等飞机到了以后你再撤离。为什么非要等到飞机到了才能撤？万一把守军火库的士兵扑灭了火堆，那飞机不是白跑了？那万一我要是被炸死呢？哎呀，你听到飞机声音你就马上撤嘛，时间来得及的。哥，我答应你，这真的是咱们最后一次任务了。等任务完成后，如果你放心不下你的父母，不愿意跟我走，我自己可以先回日本。等我把孩子生下来，喂他几个月的奶，我再把孩子给你送回来。或者用不了这么久，如果西安早一点被帝国占领的话，我们又很快就会见面的。到时候你还是警察局局长。你说的都是真的吗？当然是真的啦。但是你一定要把这次任务完成，不然我们之前付出的一切都没有意义了。好，我答应你，我亲自去。你要记住了，明天点燃火堆的时间是十一点四十，飞机轰炸的时间是十二点整，知道吗？知道了。那我发包了。发了。
，鬼子发电报了。的声音越来越清楚，慢点拍，往右。好啊，右转，开慢点。停水井，该往哪儿走？发报的声音停止了。我们就在这儿等。老王，停车鬼子特务没有发报了，天已经亮了，咱们撤吧。不过这一晚上也并没有白辛苦，至少把目标锁定在田水井这一带，以后这个区域就是我们重点的监测区域。也只能这样了。回去之后，马上派人严密监视田水井。好，开车。啥时候来？快了，我这回啊是给他们集团军后勤部啊说好了，他们派十辆车，咱这八十吨的面粉全能一块拿走。哎呀，不过就是一辆车坏了，那去催他们赶紧修一下吧。不用我催，他们比咱们还急呢。兄弟们抓把紧啊，他们马上车就来了。哎，快点快点，准备装车了，准备装车了啊！哎，你好，你好。我们走廊去报道。啊，太好，太好了。哎，那不是说有一辆车坏了，修好了吗？正在抢修呢，您放心，明早的就能修好。好，好，好。回大家说话。好好,好。那那那招呼兄弟们装车吧。来，我出来。哎，兄弟们，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快都是十四五、十七八岁的学生，胡满仓也报名参加了。他们什么时候出发？马上出发。